ஷாலோம் பாஸ்டர் ஷாலோம் மா எப்படி இருக்கீங்க பாஸ்டர் கத்தோடைய கிருவில சந்தோஷமா நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி பாஸ்டர் நீங்க நேரத்தை ஒதுக்கி எங்க மத்தியில வந்ததுக்காக பாஸ்டர் நீங்க நம்மளுடைய சபையில மூத்த விசுவாசியா இருந்து இப்ப கிளை சபை ஊழியரா இருக்கீங்க நீங்க ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது சொல்லிட்டு அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்றீங்களா இப்ப இது வரைக்கும் என்ன யாரும் கேட்காத கேள்வி நீங்க கேட்டுக்கிறீங்க சந்தோஷம் நான் வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுக்கா குறவாப்புலம் என்ற ஒரு சிற்றூரில் நான் பிறந்தேன் எட்டாம் கிளாஸுக்கு மேலே என்னால் படிப்பு விளையாண்டதுனால இங்கே இருந்தால் கெட்டுடுவான்னு சொல்லி எங்கள் பெற்றோர்கள் என்னை சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அனுப்பி வச்சது வந்த நான் ஊதாரியா சென்னையில் சுற்றாத இடங்களில் படுக்காத இடங்களில் ஒரு ஏதோ கடமைக்கு மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தேன் இப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை போய் காலங்கள் ஏற ஏற நானே எனக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை பார்த்து நானே திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் திருமணம் செஞ்சு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பவும் என் வாழ்க்கை வந்து ஒரு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கையும் ஒரு நல்ல சம்பாதிக்கிறதுல சம்பாதிச்சாலும் ஒரு நல்லபடியாக வாழ்கிறதில்ல இப்படியாக என் குடும்பம் வந்து ரொம்ப வறுமையில் கஷ்டத்தில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி சென்னையில் செய்யாத வேலை இல்லை எந்த வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது எவ்வளவோ உறவுக்காரர்கள் சென்னையில் இருந்தோம் ஒருத்தனை என்னை மதிக்கிறது இல்லை அப்படியா ஒரு வெறுமையாக ஏதோ அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை திரும்பி ஊருக்கு போய் அம்மா அப்பாவை பார்ப்போமா என்ற நம்பிக்கைலாம் இல்லாமல் சொந்த ஊருன்னு ஒன்று இருக்குன்ற நினைவு இல்லாமல் பிறந்த ஊருன்ற ஒன்று நினைவு இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தேன் இப்படியாக தான் என் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு பாஸ்டர் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இயேசு பற்றி அறிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் வந்தீங்க அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சென்னையில் இருக்கும்போது அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் அதில் காதலாம் காதலை வாங்கிக்கிறது இல்லை எனக்கு அது பிடிக்காத ஒன்றாகவும் இருந்துச்சு பிடிக்காது தான் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கென்று ஒரு நாள் ஒரு நெஞ்சு வழி வந்துச்சு இந்த வழி சாதாரணமான வழி தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் சாதாரணமாக விட்டேன் ஒரு நாள் இருந்தது அடுத்த நாள் எனக்கு அந்த வழி கொஞ்சம் அதிகமாச்சு சரி ஏதோ கடையில் போய் மெடிக்கலில் மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்டேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த வழி என்ன அதிகமாச்சு நாலாவது நாள் என்னால் தாங்க முடியாத வழி அப்படிங்கிற பொழுது உடனே ஒரு பெரிய டாக்டரை போய் நான் பார்த்தேன் அந்த டாக்டரை போய் பார்த்தது பிறகு அந்த டாக்டர் ரெண்டு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க என்ன எடுத்தாங்கன்னா இசிசி ஒன்று எடுத்தாங்க இன்னொன்று எக்கோ டெஸ்டிங்னு ஒன்று எடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டு அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னார் கட்டாயமாக இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த இருதய வாழ்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்னென்னா இந்த இருதய ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நடைபணமாக வாழ்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது ரெண்டு பிள்ளைங்க கை குழந்தைங்க தான் இருந்தாலும் நடைபணமாக வாழ்ந்து பிள்ளைங்களை குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாது நேராக ஊருக்கு போய் எங்கள் அம்மாவை பார்த்துட்டு ஊரில் செத்து போயிடலான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மனைவியும் ரெண்டு பிள்ளைகளும் விழுப்புரத்தில் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க அந்த நாட்களில் நான் தனியாக தான் அந்த ஒரு நாலு நாளில் தனியாக இருந்த நாளில் ஊருக்கு கிளம்புறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோமா ஊருக்கு போகிறதுக்கு பணம் கொடுத்தாங்க நகையை வச்சு அவசர நேரமாக அப்போ கிளம்பும்போது எனக்கு ரொம்ப நாளாக இயேசுவை பற்றி சொல்லி வந்த ஒரு அம்மா திடீர்னு இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து என்னை வாடா போடான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க பையன் இன்றைக்கி சபை வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டே தம்பி நீ வந்து ஒரு நாள் நான் சொல்லி ஆண்டவர் இயேசுவை நீ புரிஞ்சுக்கலை இன்றைக்கி உன்னுடைய மரண தருவாய்க்கு வந்துட்டேன் ஊருக்கு போய் உங்கள் அம்மாவை பார்த்துட்டு செத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கிளம்பிட்ட இந்த நிமிஷத்தில் நான் உனக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ என் ஆண்டவர் உனக்கு ஜீவனை கொடுத்தா நீ ஆண்டவரை ஏற்றுவியான்னு கேட்டாங்க அப்போ எனக்கு உயிர் போக போகுது அப்படின்ற கட்டாயத்துக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் நான் முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஏன்னா வழி நிற்கவே இல்லை அதுபோது என் உயிரை கொடுத்தா இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்குது அந்த தெய்வத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்போ உடனே அவசரமாக ஆட்டோ பிடிச்சி என்னோட சர்ச்சு கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த பாஸ்டர் ஒரு பெரிய பாஸ்டர் தான் உடனே எனக்காக சோ யோசிக்காம உடனே வந்து பாரப்பட்டு எனக்காக சோம் பண்ணார் சில தலைமையில கை வச்சு சோம் பண்ணும் போது அவர் சாதாரணமா சோம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொஞ்சம் இருக்க இருக்க அதிகமா எமோஷனலா ரொம்ப பாரத்தோடு சோம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அவர் ஜோம் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த நெஞ்சு வழி நாலு நாளா எடுத்த வழி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா இப்படி இறங்குறத என்னால உணர முடியுது இருபத்தி ஐந்து வருஷம் ஆகுது இன்னை வ
அந்த வழி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கின உடனே நல்லபடியா உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது தம்பி நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டார் வந்த படுத்த மறுநாள் காலையில அதே டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தேன் அந்த டாக்டர் யாருன்னா சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில இருதய சிகிச்சை பிரிவுல தலைமை டாக்டர் டாக்டர் அழகேசன் பேர் அவர் அவர் தனியை வந்து பார்த்த போது திருப்பி வந்து வர வச்சு அவரை போய் பார்த்த போது திருப்பி என்ன கூப்பிட்டு வழி இல்லை டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் திருப்பி டெஸ்ட் எடுத்துட்டு எக்கோ டெஸ்டிங்கு இசிசி ரெண்டும் எடுத்தார் எடுத்துட்டு அந்த டெஸ்ட் எங்கன்னு கேட்டார் அது இந்த இருக்கு டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் வாங்கி பார்த்துட்டு அவர் அப்படி நல்லா பார்த்துட்டு சொன்னார் அன்னைக்கு எடுத்தது கட்டாயம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் காட்டுது ஆனால் இன்னைக்கு எடுத்தது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு காட்டுது நல்லா இருக்கு நீ கவலைப்படாம போ உனக்கு ஒரு குறை இல்லைன்னு சொன்னார் அப்போ திருப்பி வந்தேன் வந்துட்டு இருக்கும் போது வந்து வீட்டில் படுத்து கிடந்த போது ஆண்டவர் இயேசு எனக்கு உணர்த்தின காரியம் நானே உன் பரிகாரியாக கருத்தர் நான் தான் உனக்கு சுகத்தை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சும்மா சாதாரணமாக போக ஆரம்பித்தேன் என்னால் கேட்க முடியாது ஆனால் ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசி நானே உன் தகப்பன் அப்படின்னு சொல்லி உணர்த்தினார் அன்னையிலிருந்து நான் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டு தொடர்ந்து சபைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் என்னை பார்த்துட்டு என் மனைவியும் வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நானும் என் மனைவியும் ஞானஸ்தான் எடுக்க காலம் நிறைவேறினது ஆகவே ஆண்டவர் உதவி செய்தார் இப்படியாக தான் நாங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர் உங்க ரட்சிப்பை பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரட்சிப்புக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன பாஸ்டர் கண்டிப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதை சொல்லித்தான் ஆகணும் ஏன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன மாற்றங்கள் சொன்னா நிச்சயமா நிறைய மாற்றங்கள் எனக்கு வாழ்க்கையில உண்டாச்சு முதல்ல என்னுடைய நடவடிக்கை எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சது நானா மாத்திக்கன்னு நினைக்கல நிறைய பேர் மாறிக்க சொன்ன போதும் நான் என்னால அதை மாற்ற முடியல ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்ட பிறகு நம்ம மனுஷனா பிறந்திருக்கிறோம் நமக்கு கடவுள் ஒருத்தர் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறாரு நம்ம கடவுளுக்காக வாழ வேண்டியவங்களும் ஆயிட்டோம் ஆகவே நம்ம சில கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள தான் வாழ்ந்தாகணுன்ற ஒரு உணர்வு தேவ செய்திகளும் என்ன என்னக்குள்ள வந்து இறங்கினதுனால என்னை உணர்த்தினதுனால என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தானாவே மாறிச்சுன்னு தான் சொல்லணும் நல்ல ஒரு நாகரிகமாக நான் வாழ ஆரம்பித்தேன் என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் தீர்மானம் பண்ணேன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணேன் எடுத்து செஞ்சேன் அப்புறம் குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து முடிவெடுத்தேன் குடும்பமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம குடும்பமாக சபைக்கு போகிறதுல எல்லாரும் கூட அந்த சபைக்கு போகும்போது அது உள்ளே நுழையும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் சபைக்குள்ளே போகும்போது இது வரைக்கும் யாருமே எங்களை கையை குளிக்கு நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி யாருமே விசாரிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட விசாரிக்கிற போது சபைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அன்பு எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாச்சுது விசாரிப்பு கரிசனை ஊழியருடைய விசாரிப்பு சக நம்ம கூட உட்காந்து ஆராதிக்கிறவருடைய விசாரிப்பு இப்படியெல்லாம் ஒரு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு கரிசனை அன்பு ஒரு பாசம் ஒரு சந்தோஷம் அதாவது ரட்சணியத்தின் சந்தோஷம் அப்படின்னு பைபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த சந்தோஷம் இனம் புரியாம எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியாம நாங்க அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சோம் அதாவது நல்ல சாப்பாடு ஒவ்வொரு அப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எங்க வீட்டுல பிரியாணி தான் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஒரு செல்லமா எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவேன் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில நல்ல நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு பாக்குறவங்க நாலு பேர் என்னை மதிக்கிற மாதிரி என்னை மதிப்பிட்டு பேசுற மாதிரி எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாச்சு அது எப்படின்னா அந்த ரட்சிப்பின் மாற்றம் தான் சொல்ல முடியும் அதுதான் என்னுடைய மாற்றங்கள் உண்மையாகவே அதை நான் உணர்ந்தேன் என் வாழ்க்கையில் அது நடந்துச்சு உங்களுக்கு நம்மளுடைய சபை எப்படி தெரியும் நீங்கள் எப்படி நம்ம சபைக்கு வந்தீங்க ஆ நாங்கள் வந்து முதல்ல என்எஸ்கே நகரில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் திருவேற்காட்டில் ஒரு சின்ன இடத்த வாங்கிக்கிட்டு வீடு கட்டிக்கிட்டு நாங்கள் திருவேற்காடுக்கு குடி வந்தோம் திருவேற்காட்டில் இருந்து நாங்கள் என்எஸ்கே நகருக்கு வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு போயிட்டு தான் இருந்தோம் குடும்பமாக போயிட்டு தான் வருவோம் ரெண்டு வருஷம் போனோம் அந்த ரெண்டு வருஷத்துலேயும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே நம்ம சபை சிறிய ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப கால சபை தான் ஒரு ஓலக்கொட்டாயில் நடந்துச்சு பூரண வாழ்வு ஏஜி சபை அப்படின்னு போட்டிருந்தது நம்ம பாஸ்ட் சபாரி போட்டு அடிக்கடி அந்த டிவி ஸ்பீட்டில் போவாங்க அவங்க ஃபேமிலியாக போவாங்க பார்த்துருக்குறேன் நல்ல சபை இயங்கிட்டு இருக்குங்கிறது தெரியும் ஆனாலும
அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம கூட ஒரு நல்ல உறவுல நட்புல இருந்தாங்க இருந்தாலும் சபைக்கெல்லாம் அவங்க கூப்பிட மாட்டாங்க அவங்க பேசுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருப்போம் மற்றபடி எங்க சபைக்கு நாங்க போவோம் அதுக்கப்புறம் இப்படியே நாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது ஒவ்வொரு வாரமும் போக முடியல அதாவது நடைமுறை சிக்கல் அன்னைக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் போயிட்டு வரோம்னாக்கா எங்களுக்கு குறைஞ்சது நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகும் அன்னைக்கு அது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயந்தான் போக முடியாது அப்போ நல்லா சோ பண்ணி நானும் என் மனைவியும் உட்காந்து பேசணும் ஏமா நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக முடியல நம்ம இங்கே தான் ஒரு நல்ல சபை நடக்குது இங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சபைக்கு போவதற்கு நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணி ஒரு நாள் கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனைக்கு இந்த சபையில் வந்து நாங்கள் கலந்து கொண்டோம் அது எப்போன்னு கேட்டால் ஆத்தோரமாக இருந்த சபை அது இடிக்கப்பட்டு இடம் இல்லாமல் ரோட்டில் ஷாமியனா பந்தல் போட்டு கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை நடந்துச்சு அந்த கிறிஸ்மஸ் ஆராதனையில் தான் நான் எங்கள் குடும்பமாக வந்து முத முதல்ல நாங்கள் இந்த ஆறாதனில் சந்த கலந்து கொண்டோம் அன்னைக்கு பாஸ்டர் கொடுத்த செய்தி கலாச்சியர் நான்காம் அதிகாரத்தில் இருந்து காலம் நிறைவேறின போது அப்படின்ற ஒரு வசனத்தை மையமாக வச்சு நல்ல ஒரு செய்தியை கொடுத்தார் அன்னைக்கு எனக்கு அந்த செய்தி என் மனைவிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு வீட்டில் போய் ரொம்ப சந்தோஷமாக நாங்கள் இருந்தோம் அதில் இருந்து பாஸ்டர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நான் வந்து கேட்டேன் பாஸ்டர் என்னுடைய சபை தூரமாக இருக்கிறதுனால நான் போக முடியல இனிமேல் உங்கள் சபைக்கு தான் நாங்கள் வரப்போகிறோம் சொல்லி பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் சந்தித்து நான் வந்து அனுமதி கேட்டு அவர் அனுமதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இங்கே குடும்பமாக வர ஆரம்பித்தோம் பாஸ்டர் நம்முடைய சபைக்கு வந்துட்டீங்க நம்முடைய சபைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட உயர்வுகள் நன்மைகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பிள்ளைங்க உற்சாகமாக இங்கே இருந்த வாலிபர்கள் கூட சேர்ந்த எங்கள் பிள்ளைங்க உற்சாகமாக ரெண்டு பேரும் சபைக்கு நாங்கள் சபைக்கு போகணும்னு சொல்லாமலே சபைக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க அது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு இந்த சபையினுடைய ஒரு வழிவா வழிகாட்டுதல்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த சபைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் வேறு ஒரு நல்ல இதை விட படிச்சுக்கிட்டு இருந்ததை விட வேறு ஒரு நல்ல பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கு கடவுள் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்க்கை தரமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்தது அப்படி இருக்கும்போது இந்த சபையில் எனக்கு வந்து முன்னாடியே அநேகர் உங்களுக்கு ஊழி அழைப்பு இருக்கு ஊழி அழைப்பு இருக்குன்னு அநேகர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி நம்மெல்லாம் எப்படி எந்த ஒரு தகுதி இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஊழியர் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது உண்டு நம்ம சபைக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கும் அந்த ஆறு மாதத்துலையே பாஸ்கு ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு பிரதர் உங்களுக்கு ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு மனசில் படுது ஆகவே நீங்கள் பைபிள் காலேஜ் சேர்ந்து படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் ஊழியக்காருடைய வாயிலேருந்து கேட்டதா எப்பவுமே நான் வந்து ஊழியக்கார சொன்னதை நான் என்றைக்குமே தட்டினதில்லை ஊழியர்களை ஆகவே சரி பாஸ்டர் நீங்கள் சொல்கிறபடியே நான் செய்கிறேன்னு சொன்னேன் உடனே கொண்டு போய் என்னை சேர்த்து விட்டார் ரெண்டு வருஷம் அந்த பைபிள் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார் அது வந்து இந்த சபைக்கு வந்த பிறகு எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட நன்மையும் உயர்வும் அது அப்படியே என் கூட பைபிள் காலேஜ் சேர்ந்தவங்க ஒரு அஞ்சு பேர்கிட்ட பாதியில நின்று போயிட்டாங்க என்னையும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீ எல்லாம் எங்க தேர மாட்ட நீ எல்லாம் போயிடுவான்னு சொல்லி அந்த பிரின்சிபல் சொன்னாரு ஒரு சில பேரும் சொன்னாங்க சரி அப்ப நமக்கு அப்படிதான் போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா ஆண்டவர் என்ன விடல ரெண்டு வருஷமா படிக்க வச்சு எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ இவரெல்லாம் வந்து பகுதி நேரமாக தான் ஊழியர் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் படித்து முடித்து பட்ட வழி புழாவுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு என் மனைவி கிட்ட உட்காந்து நான் பேசினேன் என்னம்மா முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் போகட்டுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு என் மனைவி சொன்னாங்க சந்தோஷமாக போய் செய்யுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே பாஸ்டர் என்னை என் மனைவி அழைத்து பேசுனாங்க பேசும்போது என் மனைவி பாஸ்டர்கிட்ட சொன்னாங்க ஊழியர் செய்வது எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாஸ்டர் ஆகவே என் கணவரை நான் சந்தோஷமாக ஊழியத்துக்கு அனுப்புகிறேன்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு படித்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் பாஸ்டர் அந்த இதுக்கு முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருந்த ஓலகொட்டா சபையில் என்னையே மனைவி நிற்க வச்சு ஊழியத்துக்காக பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த சபையினுடைய என்னுடைய பிரதிநிதியாக நான் பிரதர் பாலாஜி பாஸ்டர் பாலாஜியாக நியமித்து இந்த சபையில் நான் பிரகடனப்படுத்துகிறேன் ஆகவே எனக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ உங்கள் வீடுகளுக்கு அவர் வரும்போது எனக்கு கொடுக்குற மரியாதையை நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னை சபையில் அறிமுகப்படுத்தினார் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய உயர்வு அதே மாதிரி நான் போன வீடுகளுக்கெல
எல்லா விசுவாசிகளும் என்னை கூப்பிட்டு கணம் பண்ணாங்க என்னை நான் வந்த விசிட்டிங் வந்த நாட்களில் நீங்கள் தரிசனையோடு விசாரிச்சிங்க அப்படின்னு அநேகர் இன்னை வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கேட்குறாங்க ஆக அது மாதிரி இந்த சபைக்கு வந்த பிறகு எனக்கு கிடைக்க பெற்ற உயர்வு மேன்மை என்னென்னா ஊழியத்தை கர்த்தர் என்ன கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த உயர்வை எனக்கு காத்திருந்தது மூன்று வருடம் இங்கே உதவி ஊழியராக இருந்தேன் அதன் பிறகு வெள்ளவேடியில் போய் ஒரு சபை ஆரம்பித்தோம் அங்கே வந்து இட பிரச்சனையினால் அந்த இடத்துல தொடர்ந்து நடத்த முடியல எப்படியா இருக்கிற போது அந்த நாட்களில் எனக்கு கொஞ்சம் சரீர பிளவின வந்துச்சு கொஞ்ச நாள் பாஸ்போர்டைய கட்டுப்பாட்டிலேயே நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் வீட்டில் அதன் பிறகு ஒரு நாள் எனக்கு பாஸ்போர்ட் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வாங்க அலமாதின்ற பகுதியில் இந்த சாட்டை அடிக்கின்ற நாடோடி மக்கள் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவங்க மத்தியில் ஊழியம் செய்யலாம் உங்களுக்கு செய்கிறது விருப்பமான்னு கேட்டார் சந்தோஷமாக விருப்பம்னு சொன்னேன் நானும் போய் பாஸ்போர்ட் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த இடத்த பார்த்தோம் லாலியமாக வந்திருந்தாங்க கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்கும்போது ஒரு இந்த இடத்த செய்கிறீங்களான்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் சந்தோஷமாக செய்கிறேன் பாஸ் சார் நீங்கள் சொல்லி என்றைக்கு நான் தட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதன் பிறகு பாஸ்ட்ரு வந்து அந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்து வச்சாங்க ஆரம்பித்து வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மூணு மாதம் மாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் போய் நடத்தணும் சகோதரிகள் வருவாங்க நீங்களும் கூட வந்திருக்கிறீங்க பரிமலா வந்திருக்கிறாங்க அநேக விசுவாசிகள் வந்திருக்கிறாங்க மூணு மாதம் மாலையில் கூட்டம் நடத்தின பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தில் முதல் முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலையில் நடத்தலான்னு போகிற போது எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தாங்க ஆராதனை சொன்னோன்னே மேரின்றவங்க முதல் முதல்ல பாஸ்டர் நான் வரேன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வந்தாங்க இன்னைக்கு எழுபத்தி அஞ்சு பேர் அந்த இடத்துல ஞானஸ்தானம் கொடுக்க ஆண்டவர் உதவி செஞ்சுருக்கிறார் அது ஆண்டவர் இந்த சபை மூலமாக எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய உயர்வு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல சொந்தமாக ஆயிரத்தி இரநூறு சதுர அடி சாபனத்தின் பேரில் இடம் வாங்குவதற்கு கடவுள் உதவி செஞ்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் அநேக ஒரு சில திருமணங்களை நடத்தி வச்சோம் இன்றைக்கு அந்த வாங்கின இடத்துல ஒரு ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஆலயத்தினுடைய அஸ்திவாரம் போடுகின்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த இந்த சபைக்கு மூலமாக இந்த சபை மூலமாக ஆண்டவர் எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு உயர்வு இது ஆண்டவர் என்னை உயர்த்தி வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு அந்த ஊழியம் நல்ல சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட நாளில் என்னுடைய பிள்ளைகள் குழந்தை சிறுவர்களாக இருந்தவர்கள் வளர்ந்து திருமண காலங்கள் வந்துவிட்டது அப்போ ஜபம் பண்ண போது ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் திருமண சம்பவங்கள் திருமண விழாக்கள் மிக சிறப்பாக அற்புதமாக நான் எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாண்டமாக ரெண்டு பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை கடவுள் நடத்தி வச்சார் பெரிய பையனை இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறான் சின்ன பையன் வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறான் இதெல்லாம் இந்த சபல் மூலமாக எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பெரிய உயர் அது மட்டும் இல்லை அந்த சாட்டை அடிக்கிற மத்து மத்தியில் நான் ஊழியர் செய்கிறது போது அதில் ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் போகும்போது என்னை மதித்து ஐயா வந்துட்டார் ஐயா வந்துட்டார் ஐயா வந்துட்டார்னு சொல்லி என்னை அந்த பிள்ளைங்க காட்டுற பாசத்தில் உலகத்தில் இதுவரையில் என்றைக்கும் காண முடியாத ஒரு சந்தோஷத்தை நான் உணர்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை நேரம் கிடைக்கிற பொழுதெல்லாம் அவங்களுக்காக பாறப்பட்டு சோம் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாறணும் மாறணும் மாறணும்னு சொல்லி பல முறை சோம் பண்ணி அந்த ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்டு ஆண்டவர் இன்றைக்கி அவங்க அநேக கையேந்தி கொண்டிருந்தாங்க அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி வியாபாரத்துக்கு போகிறாங்க எல்லோரும் இன்றைக்கி வண்டி வச்சுருக்கிறாங்க அன்றைக்கி நான் போகும்போது ஒருத்தர்கிட்ட வண்டி இல்லை இன்றைக்கி எல்லோரும் ரெண்டு சக்கர வாகனம் வச்சு எல்லோரும் வியாபாரத்துக்கு போகிறாங்க ஒரு சில பேரை தவிர அப்போ இது வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு ஆண்டோர் கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஆமாம் அதாவது தாழ்ந்து இருக்கிறவங்க ஏந்தி நின்ற கரங்களை கொடுக்கும் கரங்களாய் மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்னது போல இன்னைக்கு அவங்க சபைக்கு இடம் வாங்கிறதுக்கு அந்த மக்கள் கொடுத்த பணம் ரெண்டரை லட்ச ரூபா அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாரும் கொடுத்ததை விட அவங்க அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கு என்னுடைய ஊழியத்தினுடைய ஒரு பெரிய பலன் ஆசிர்வாதம் ஆண்டவர் கொடுத்தது என்னென்னா நான் அதைத்தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருடைய
உண்மையாகவே கத்தம் ரொம்ப நல்ல வரல பாசோட வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை நம்ம பார்த்தோம் இந்த சாட்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து அநேக சாட்சிகள் நம்ம கேட்க இருக்கிறோம் நம்ம சேனலோடு கூட இணைஞ்சிருங்க இந்த சாட்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற நன்மைகளை ஆண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்சுருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ்